পড়াশোনা করার সময় মনে হলো যে এটা নিয়ে কাজ করা যায় এবং আমার হাজবেন্ড আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করলো যে তুমি নিজের মতো করে কাজ শুরু করো আর আমি আমার জনগণকে সার্ভ করতে পারবো আমার ক্লায়েন্টসদেরকে ভালো জিনিস দিতে পারবো দেশের মানুষকে সেটা ছিল একটা মেইন উদ্দেশ্য আজকে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিব একজন নারী উদ্যোক্তার সাথে যিনি কিনা দেশের বাইরে তার পড়াশোনা শেষ করে সেখানকার প্রতিষ্ঠিত চাকুরি ছেড়ে স্বাধীনচেতা মনোভাব নিয়ে ফিরে এসেছেন দেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন নিজের উদ্যোক্তা মনোভাব নিয়ে আমাদের সাথে আছেন আমলকি ব্র্যান্ডের ফাউন্ডার এবং ওনার নন্দিতা শারমিন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে কেমন আছেন জি খুব ভালো আছি আপনার কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি আপু আপনার উদ্যোক্তা জীবনের শুরুর গল্পটা একটু শুনতে চাচ্ছিলাম উদ্যোক্তা জীবনে শুরুর গল্পটা প্রথমে যখন আমি মানে পড়াশোনা ক্যারিয়ার শুরু করি তখন উদ্যোক্তা হব এরকম ভাবনাটা ছিল না তো পড়াশোনা শেষ করার পর নর্মালি জব শুরু করি ইউকেতে আমার পড়াশোনা লাইফটা শুরু হয় ছোটোবেলা থেকে লাস্ট তেইশ বছর হলো আমি ওখানে থাকি তো ওখানে কাজ করলাম একটা ব্যাংকে জব করলাম চার বছর দেন আমার ফ্যামিলির কারণে বেবি হলো জবটা ছাড়তে হলো তারপর থেকে আমি আবার হারবালিজম উপর পড়াশোনা করলাম তো ওটা পড়াশোনা করার সময় মনে হলো যে এটা নিয়ে কাজ করা যায় এবং আমার হাজবেন্ড আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করলো যে তুমি নিজের মতো করে কাজ শুরু করো তখন আমি ভাবলাম যে ইউকেতে তো সবাই কাজ করছে অনেক অপরচুনিটি আছে তো আমার নিজের দেশে কিছু শুরু করি সেই চিন্তা থেকেই আমার আমলক্ষীর যাত্রা শুরু হয় দু হাজার সালে আপু দেশে ফিরে এসে আপনি বাংলাদেশে এসে উদ্যোক্তা জীবনের শুরুটা যে করলেন সকলের মধ্যে তো একটা ধারণা থাকে যে দেশের বাইরে গিয়ে প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা অনেকটাই সহজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেয়ে সেক্ষেত্রে আপনি বাইরে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন সেক্ষেত্রে আপনি দেশে ফিরে এসে আবার নিজেকে উদ্যোক্তা হিসাবে যে চ্যালেঞ্জটা এই চ্যালেঞ্জটা নেওয়ার পিছনে কারণটা কী ছিল আমি মনে করি বাংলাদেশে কাজ করার অনেক সুযোগ আছে সেটা মাথায় রেখে আমি আসলাম দেশে মার্কেট রিসার্চ করলাম দেখলাম এখানে আমি যেই প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতে দেয় নেচার স্কিন কেয়ার এবং হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট আমার আমলক্ষীর ব্র্যান্ডটা সেটা নিয়ে কাজ করতে চাইলে দেখলাম মার্কেট অনেক আছে আর যেহেতু এটা নিয়ে পড়াশোনা করেছি প্রফেশনালি কাজ করলে ভোক্তারা অনেক ভালো প্রোডাক্টস পাবে বাইরে তো অলরেডি রিসোর্স আছেই তো সেটা মাথায় রেখেই আমার কিন্তু জার্নিটা শুরু হয় আর আপনি যেটা বললেন যে কেন দেশে আসলাম সবাই ওখানে প্রতিষ্ঠিত ছিলাম যেহেতু সুযোগ আছে আর আমি আমার জনগণকে সার্ভ করতে পারবো আমার ক্লায়েন্টসদেরকে ভালো জিনিস দিতে পারবো দেশের মানুষকে সেটা ছিল একটা মেইন উদ্দেশ্য আপু এখন তো উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য অনেকে অনেকভাবেই চেষ্টা করছে তো সেক্ষেত্রে আপনি যে স্কিন কেয়ার আইটেম বা হেয়ার কেয়ার আইটেম এই বিষয়টুকু বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে এই বিষয়টিকে নিয়ে কাজ করার পিছনের কারণটুকু জানতে চাচ্ছিলাম আমি ছোটোবেলা থেকে প্যাশনেট ছিলাম স্কিন কেয়ার এবং হেয়ার কেয়ার নিয়ে এটা আমার শখ ছিল এবং আমার একটা কিছুটা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড আছে হারবালিজমের উপর আমার ফ্যামিলি গতভাবে তো ওটাও কিছুটা ফ্যামিলিতে প্র্যাকটিস ছিল আর যেহেতু পড়াশোনা করেছি এটা নিয়ে যেহেতু প্যাশন ছিল এবং পড়াশোনা করেছি তো সেই খান থেকেই আমার এইটা নিয়ে কাজ করার মেইন রিজন আপু আপনার ব্র্যান্ড আমলকি ইতিমধ্যে ভালো গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে ক্রেতাদের কাছে তবে একটি বিষয় যে আপনার পণ্যের দাম দাম নিয়ে কিছুটা ক্রেতারা বলে দামটা কিছুটা বাড়তে বিষয়টিকে কীভাবে দেখছেন হ্যাঁ অনেক সময় আমি শুনি যে আমার হয়তো বা প্রাইসটা একটু বেশি হয় কিন্তু আমার কোয়ালিটিটা আমি ধরে রাখার চেষ্টা করি তো এখন তো জিনিসের দামও বেড়ে গেছে আমি যদি ইনগ্রিডিয়েন্টস এবং অন্য অন্য কিছু কস্টিং ইস হাই আমাদের লিভিং কস্ট বাড়ছে তারপরও আমি চেষ্টা করেছি কিছুটা হলেও সাধ্যের মধ্যে যেন মানুষ কিনতে পারে রাখার জন্য কিন্তু কোয়ালিটি ধরে রাখতে হলে একদম নিম্ন মূল্যে প্রোডাক্ট দেওয়া পসিবল হয় না এটাও একটু ক্রেতাদের বুঝতে হবে একটু ভালো প্রোডাক্ট যদি চায় তাহলে কিছুটা প্রাইস দিতে হয় আপনার পণ্যগুলো যখন এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও যাচ্ছে ভারতে যাচ্ছে ইংল্যান্ডে যাচ্ছে আপনার পণ্যগুলো সেখানকার শোরুমগুলোতে বিক্রি হচ্ছে তো এই যে মেড ইন বাংলাদেশ স্লোগানে যে আপনার পণ্যগুলো দেশের বাইরে গিয়ে বিক্রি হচ্ছে কেমন লাগে আপু একজন উদ্যোক্তা হয়ে যখন নিজের পণ্য বহির্বিশ্বে নিজের দেশকে রিপ্রেজেন্ট করে আমি তো অবশ্যই আমার ভালো লাগে এবং এটাও আমার একটা মোটো ছিল যে আমি আমার নিজের প্রোডাক্ট মেড ইন বাংলাদেশ করে বাইরে সেল করব এবং নিজে গর্বিত বোধ করি আমার দেশের জন্য এবং আমার নিজে কাজের জন্য এবং এটা আরও ইন্সপায়ার করে যে আরও ভালো ভালো জিনিস করব এবং পুরো পৃথিবীতে যেন আমাদের দেশীয় পণ্য ছড়িয়ে যায় সেটাই আমার প্রচেষ্টা থাকবে আপু বর্তমান সময়ে বিশেষ করে বিগত তিন চার বছর ধরে উদ্যোক্তাদের কিন্তু একটা ফ্লো বাংলাদেশে যাচ্ছে এবং প্রায় সকলেই চেষ্টা করছে 
নয়টা পাঁচটা অফিস শিডিউলে না যে আসলে উদ্যোক্তা হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাতে তাদের স্বাধীনচেতা মনোভাব যেটা রয়েছে তা বাস্তবায়নও তাদের জন্য সহজতর হবে তাই বর্তমান সময় যারা উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে তাদের জন্য আপনার কি ধরনের সাজেশন থাকবে অবশ্যই এটা একটা খুবই পজিটিভ সাইড যে পিপল ওয়ান্টস টু ওয়ার্ক ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আর যেহেতু আওয়ার ইকোনমি ইজ গ্রোয়িং গ্রোয়িং অ্যান্ড ডেভেলপিং ইকোনমি আরও অনেক সুযোগ থাকবে কাজের জন্য তবে আমার সাজেশন টু দ্য নিউ অন্টারপ্রনার দ্যাট দে শুড রিসার্চ দ্য মার্কেট ফার্স্ট বিফোর স্টার্ট এনি বিজনেস অ্যান্ড ইফ দে ইফ দে ওয়ান্ট টু ডু এনি বিজনেস পার্টিকুলারলি এনি কাইন্ড অফ প্রোডাক্টস ক্লোদিংস ডিজাইনিং স্কিন কেয়ার হেয়ার কেয়ার হোয়াট এভার ইট ইস ইফ দের ইজ এ এনি প্রফেশনালিজম কোর্স দে শুড ডান ইট দেন ইট উইল গুড ফর দেয়ার বিজনেস এজ ওয়েল অ্যান্ড দে ক্যান সার্ভ কাস্টমার প্রপারলি উইথ গুড নলেজ এটা আমার সাজেশন থাকবে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করার লোকে দেশে ফিরে এসেছেন তখন আপনি কি কি ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন প্রথমত মার্কেটে তো ঢুকতে হলে তো অবশ্যই প্রতিবন্ধকতা ছিল আমাকে কেউ চিনত না তো আমাকে ফ্রি স্যাম্পলিং করতে হয়েছে অনেক প্রমোশনাল কাজ করতে হয়েছে তখন যখন আমি শুরু করেছি তখন আমাদের ইনফ্লুয়েন্সাররা ছোট ছোট করে কাজ করে শুরু করেছে মাত্র ও ওরাও আমাকে কিন্তু ওই সময়টা হেল্প করেছে কারণ আমার ব্যবসাটা শুরুই হয়েছিল ফেসবুক থ্রুতে তো ওই সময়টা আমরা সবাই মিলে কিন্তু কাজটা শুরু করেছিলাম এবং আমি যখন ফ্রি স্যাম্পলিং এগুলো করি মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি তারপর থেকে আলহামদুলিল্লাহ ফিডব্যাক ভালো তারপর থেকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি ওখান থেকে যাত্রাটা শুরু হয় আমার আচ্ছা পর একটা জিনিস সেটি হচ্ছে যে বর্তমান সময় যারা উদ্যোক্ত উদ্যোক্তা হওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে আগাচ্ছে তারা প্রায় অধিকাংশই বলছে যে ক্যাপিটালের বিষয়টা নিয়ে একটু সন্দিহান কেমন ক্যাপিটাল নিয়ে আসলে তারা নামতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার সাজেশনটা কেমন থাকবে মার্কেটটা রিসার্চ করা দরকার যে যে প্রোডাক্ট কাজ করতে তায় যে মার্কেটের ডিমান্ড কেমন তারপর মার্কেট অডিয়েন্স কেমন হতে পারে তবে আমি বলবো খুব স্বল্প ক্যাপিটাল নিয়ে শুরু করা উচিত অ্যাজ এ পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে যে দেখা উচিত এটা কেমন চলছে বেনিফিটটা দিচ্ছে কি দিচ্ছে না হিউজ পরিমাণে ক্যাপিটাল নিয়ে নামাটা আমার মনে হয় না এটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে প্রথমেই আপনার বর্তমান যে উদ্যোক্তা জীবন সেটিকে আপনি কোন পর্যায়ে আসলে দেখতে চান আসলে মানুষের স্বপ্ন দেখার শেষ তো নেই অবশ্যই আমি দেখতে চাব যে আরও অনেক অনেক বড় হোক আমার আমলখি এবং আরও অনেক প্রোডাক্টস ভালো ভালো জিনিস মানুষকে দিতে পারি এবং কমিউনিটির জন্য কাজ করতে যেন পারি এবং আমি চাই যে আমি যেটা শিখেছি সেটা অন্যান্য যারা নিউ স্টার্টার আছে তাদেরকে যেন শেখাতে পারি এইটা আমার একটা প্ল্যান আছে অসংখ্য ধন্যবাদ আপু আপনাকে দর্শক আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম আমলকি ব্র্যান্ডের ফাউন্ডার এবং সিইও নন্দিতা শারমিনের সাথে যিনি কিনা ছয় বছরের চেষ্টায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে